அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கல்விரக யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நேற்றைய இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் வந்து நமக்கு லேட் ஆகிருந்ததுனால நம்ம நெட்லேருந்து மற்றும் சில நியூஸ் எடுத்து போட்டிருந்தோம் அதனால் நம்ம இப்போ இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் முதல் நியூஸ் பார்ப்போம் முதல்ல வந்து பொது அறிவு பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் கொங்கன் பிரிவு வந்து கோவா கொங்கன் பிரிவு கோவா க கரையோட கர்நாடகா கேரளத்தின் சில இடங்கள் ஆகிய பகுதி அடங்கிய அடங்கிய பகுதிகள் வந்து கொங்கன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதனால் எக்ஸாம்பிள் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இங்கு பெரும்பான்மையானவர் வந்து கொங்கன் மொழி பேசுகின்றனர் இம்மொழிகள் வந்து துளு பாரசீகம் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளின் செல்வாக்கு காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புதுமை புதிய தலைமைச் செயலாளர் இருக்கிறார் நிதித்துறை செயலாளரான கே சண்முகம் அப்படிங்கிறவர் இது பார்த்தீங்கன்னா கிரித கிரிஜா வைத்தியநாதன் நாளை ஓய்வு அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதாவது நேற்றைய பேப்பர் அப்படிங்கிறதுனால இன்று ஓய்வு அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதனால் இது வந்து புதிய தலைமைச் செயலாளர் கே சண்முகம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது கண்டிப்பாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு ப பணியில் சேர்ந்தவர் ஐஏஎஸாக சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் ஒம்பது ஆண்டுகளாக அவர் நிதித்துறை செயலாளராக பதவி வகித்து வர்றாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு முதல் இது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளராக அந்தஸ்து பெற்றார் அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது இது கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்றைய என்ன நியூஸ் பேப்பர்லையும் இந்த டீட்டெயிலாக போட்டிருப்பாங்க அதையும் பார்க்கலாம் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து இது முக்கியமான நியூஸ் இல்லை அதனால் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இது என்னென்னா ஐம்பது பைசா நாணயம் அப்படிங்கிறது செல்லும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இப்போ புழக்கத்தில் உள்ள நாணயங்கள் எண்ணிக்கை தெ கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஒரு சிலர் வந்து ஐம்பது பைசா செல்லாது அப்படின்னு கூட நம்ம நினச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நான் கண்டிப்பாக அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பது பைசா வந்து செல்லும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பது பைசா ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் அப்படி நாணயங்கள் வந்து செல்லும் இந்த நாணயங்கள் கொடுக்கும்போது அதை ம யாரும் வாங்க மறுக்கக்கூடாது அப்படி மறுக்க வந்து ரிசர்வ் வங்கியே வி விதிமீறலுக்கு உள்ளாக செல்லாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது இதை வந்து சொல்ல இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதை அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூருவில் வந்து ஃபோனில் பேசியபடி வாகனம் ஓட்டினால் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய சட்டம் வந்து அமலுக்கு வந்திருக்குது இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஆனால் இப்போ வந்து வர இருக்க மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தத்திலையும் புதிய சட்ட திருத்தத்திலையும் இந்த இது கொண்டு வந்திருக்கப்பட்டிருக்கு இருந்தாலும் இது வந்து இது கர்நாடக அரசு தனியாக கொண்டு வந்திருக்கிறதுனால இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்று செல்ஃபோனில் பேசி ஃபோன் பேசிக்கிட்டே ஓட் வண்டி ஓட்டினா அவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயும் அதே மீண்டும் செய்தால் ரெண்டாயிரம் ரூபாயும் அப்படின்னு செய் செய்யப்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மாநகர எல்லைக்கு உட்பட்ட இதில் அதிக வேகத்தில் ஓட்டினா ரெண்டாயிரம் ரூபாயும் இதற்கு முன்னாடி ஆயிரம் ரூபா இருந்தது ரெண்டாயிரம் ரூபாயும் உயர்த்தி உயர்த்தப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது முறை வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டிருக்குது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வாகனம் நிறுத்தப்படாத பகுதியில் ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் லைட்டாக மது போதையில் வாகனம் ஓட்டுவோருக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அல்லது ஆறு மாதம் சிதை சிறை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இல்லாத நியூஸ் இருந்தாலும் நான் சொல்ல வேண்டாம்னு நினச்சா இருந்தால் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இதில் ஒதுக்கு ஒரு தப்பு இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ உலக தமிழ் மாநாடு வந்து நமக்கு ஜூலை ஐந்தாம் தேதி நடக்க இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஜூலை நாலு முதல் ஏழு வரை நடக்க இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதற்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு சார்பில் வந்து ரூபாய் ஐந்து கோடி ரூபா வந்து வழங்குறதுக்கு முடிவு செய்யப்பட்டது ஆனால் அது என்னென்னா இதற்கு வந்து மத்திய அரசு வந்து அனுமதி அளித்தால் தான் அந்த ஐந்து கோடியை வந்து அளிக்க முடியும் ஆனால் அந்த அனுமதியை வந்து மத்திய அரசு வந்து இன்னும் வழங்காமல் இருக்குது ஜூன் இருபத்தொம்பது ஆயிடுச்சு இன்னும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு பேருக்கு வந்து இன்னும் விசா அனுமதி கிடைக்கல அந்த தொடர்பான புகாருக்கும் இது செய்யலை இது வழங்கப்படாமல் இருக்குது இன்னும் வந்து விசாவுக்கான மேலும் வந்து நாற்பது பேர் போகிறாங்க அந்த நாற்பது பேருக்கும் சென்னையில் ஜூன் இருபதாம் தேதியை பயன்பற்றிக்க முடித்தவங்களுக்கு இன்னும் அவங்களுக்கான விசாவுக்கான நேர்முக தெரிவு வைக்காமல் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஜூலை ஐந்தாம் நான்காம் தேதி நடக்க உள்ளதுக்கு இவ்வளவு லேட்டாகிறது இது வந்து என்ன என்ன செய்ய போகிறாங்க தெரில இதற்கு
இங்கிலாந்து அணியை வந்து ஆகாயன் நீல சீருடை வந்து பயன்படுத்துகிறது அஹ் தொடரை வந்து அந்த நாடு நடத்துவதால் இந்த நிறத்தை வந்து அந்த அணி பயன்படுத்திக் கொள்ள முடிவு செஞ்சிருந்தது அதை வந்து அந்த அணியின் சீருடையில் வந்து வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்காக இந்த சீருடை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா இந்த குலோ கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்த அணியுடன் விளையாடும் போது சீருடை மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் நம்ம எந்தோரும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான கோணத்துல பார்த்தோம்னா அந்த இதுல பாத்துக்கோங்க அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நிறுவன ஒப்பில் வந்து சயனைடு கலந்திருப்பதாக அமெரிக்க ஆய்வக முடிவில் வந்து ஒரு தகவல் தெரிவித்திருக்குது இது மிகவும் ஒரு அதிர்ச்சி தகரமான ஒரு விஷயமா இருக்குது இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது குறித்து வந்து ராஜஸ்தான் தலைநகர் ஜெய்ப்பூரில் இருந்து செயல்படும் உணவு உற்பத்தி நிறுவனத்தின் தலைவரான சிவசங்கர் குப்தா அப்படிங்கிறவர் இதை பற்றி ஒரு விளக்கம் சொல்லியிருக்காரு இவர் தான் அந்த குற்றத்தை முன் வச்சிருக்காரு இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்னன்னா உணவு உற்பத்தி நிறுவனம் வந்து எந்த இதுல இருந்து செயல்படுதுன்னா ராஜஸ்தான் தலைநகர் ஜெய்ப்பூர்ல இருந்து செயல்படுது அதோட தலைவர் வந்து சிவசங்கர் குப்தா இது கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து நம்ம இந்த விஷயம் பார்ப்போம் இதுல இருந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்திய நிறுவனங்களோட உப்புகளை வந்து எடுத்து பார்த்ததுல எடுத்து அமெரிக்காவின் யூட்டா மாகாணத்தில் உள்ள சால்ட் லேக் சிட்டியில் உள்ள அமெரிக்கன் வெஸ்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் லேபரேட்டிஸ் லேபரேட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டது அந்த இதில் வந்து பொட்டாசியம் பெர்ரோசைனைடு அப்படிங்கிறது ஒரு இது வந்து இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பெட்ரோசியம் பெர்ரோசைனைடு அப்படிங்கிறது அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு இருக்குது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது இது எந்த நாட்டிலையும் இந்த இதுக்கு அனுமதி கிடையாது அப்படின்னும் இதனால் புற்றுநோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் தைராய்டு பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான இது போல ரொம்ப பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இது ஆனால் இது வந்து அந்த நிறுவனங்கள் வந்து மறுத்து உள்ளது இதில் வந்து ஒரு குளோ ஒப்பில் பதினாலு மில்லிகிராம் வந்து பொட்டாசியம் பெர பெரோசைனா இது வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னும் அதேமாதிரி ஹாங்காங் அரசும் உப்பு வந்து உப்பு வந்து கட்டியாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பொட்டாசியம் பெரோசைனைடு வந்து சேர்க்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது இது என்ன இந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு தெரியல இதை நம்ம கொஞ்சம் கருத்தில் வச்சு கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு இருக்கணும் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து இன்னொன்று என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா உணவு தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சென்னை தேனாம்பட்டு டிஎம்எஸ் அலுவலகத்தில் வந்து இந்த உணவு பாதுகாப்புத்துறை அலுவலகத்தில் வந்து இது தொடர்பாக புகார் அளிக்கலாம் அப்படின்னு தங்களுக்கு சந்தேகம் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரிகளை அங்கே கொடுத்தா அவங்க ஆய்வு செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய தினமணி நியூஸ் பேப்பரோ மற்றும் இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பரோ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒரு ஒரு சில நியூஸ் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா சொல்லும் போது ஃபுல்லும் பா பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சொல்கிற மாதிரி நினைக்காதீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு நியூஸுமே உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஒரு நியூஸ்லேருந்து டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுலாம் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது இப்போல்லாம் நம்ம இன்டெரக்டாக அதுவும் இல்லாமல் எவ்வளோ கஷ்டமாக ஒரு கொஸ்டினில் கேட்க முடியுமா அவ்வளோ கஷ்டமாக கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம முழுசுமே அதை சொல்கிறது இது அதனால் அதை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா எப்போயாவது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை பற்றி ஒரு உதவும் எந்த சூழ்நிலையிலனாச்சும் உதவும் இந்த எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை இனிமேல் நீங்கள் அடுத்து குரூப் டூ குரூப் ஒன் எக்ஸாம் போனாலும் அப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டு கூட உங்களுக்கு உதவுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் இந்த இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு முடிந்த அளவு பயிருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பயிருங்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஊக்கமாக இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எத்தனை வியூஸ் இருந்துச்சோ அதே வியூஸே டெய்லி இருக்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோக்கு பயிரும் போது நமக்கு வியூஸ் கூட கூட வந்து நமக்கு அடுத்தடுத்த மோட்டிவேஷன் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அதை தொடர்ந்து ஆதரவு அளிச்சுட்டு வர்றது ரொம்ப சந்தோஷம் தான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடுத்து உங்களோட கருத்துக்களை கீழே பதிவுங்க எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு நிவர்த்தி பண்ணிடலாம் அடுத்த வீடியோ அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரவாத நிதி முடக்கம் அப்படிங்கிறது ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளில் முக்கிய தீர்மானமாக நிறைவேற்றிருக்காங்க அது முக்கியத்துவம் பார்க்கிறது நேற்று வந்து இரண்டாம் நாட்கா நாளாக இந்த ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளின் மாநாடு வந்து நடந்தது அந்த மாநாட்டில் வந்து இந்த தீர்மானம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்து நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இது மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தாலும் இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம நாட்டுக்கும் ரொம்ப பங்களிப்பு செய்யறது ஒன்றுன்றது அதுக்கப்புறம் பார
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மயமாகுதல் நடவடிக்கைகளால் எழுந்துள்ள சவ வரி சவால்கள் வந்து கருத்தொற்று மேல அடிப்படையில் தீவிரமாக இசையணும் அப்படின்னும் இந்த இது டிஜிட்டல் செலவானி ஏறினால் எந்த ஒரு இது சர்வதேச நிதி சிறத்தன்மைக்கு எந்த ஒரு சவாலும் இதாயிடக்கூடாது உருவாகிவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கு ஊழல் எதிர்ப்பு செயல் திட்டத்தை செயல்படுவதற்கு ஜி டுவெண்டி நாடுகள் உறுதிபூண்டுள்ளன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது நீங்கள் குரூப் டூவில் எழுதும் போது கூட குரூப் டூ நீங்கள் இன்டர்வியூ எதுவும் எழுதுனீங்க எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா கூட இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் சேர்க்கலாம் கண்டிப்பாக ஜி டுவெண்ட்டியை பற்றி ஒரு கொஸ்டின் வர்றதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாடுகள் போட்டிருக்காங்க ஜி டுவெண்ட்டி அமைப்பில் உள்ள நாடுகள் எல்லாத்தையும் போட்டிருக்காங்க இதை நான் முடிஞ்ச குரூப்பில் அனுப்புகிறேன் நான் கொஞ்சம் மறந்துடுறேன் அதனால் நீங்கள் எதோ உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துனீங்கன்னா நான் அடுத்து டக்குனு உடனே சென்ட் பண்ணிடுவேன் முடிஞ்சதளவு எனக்கு சென்ட் பண்ண பார்க்குறேன் அடுத்து நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து இது வந்து வர்த்தகம் சார்ந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுகிறதுனால இதில் வந்து ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் வேறு இருக்குது இதை கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பாருங்கள் ஏன்னா இந்தியா இந்தியோனேசியாவில் மூணு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள் மூணு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடி மதிப்பில் வர்த்தகம் ஏற்படுறதுக்காக இந்த ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்குது அது என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு வந்து பதினாலாவது மாநாடு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஞாபகிச்சுக்கோங்க நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்திக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் நம்ம விட்டுறக்கூடாது அந்த ஒரு இது கண்டிப்பாக ஞாபகிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தோனேஷியாவோட பிரதமர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோகோ விடோடோ அப்படிங்கிறவர் பிர அவர் அங்கே உள்ள பிரதமர் அவர் அதிபர் ஆவார் இவருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் இணைந்து பேசும்போது விண்வெளி ஆராய்ச்சி வர்த்தகம் முதலீடு போன்ற இதில் வந்து அவங்க ரெண்டும் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த உறுதிப்பண்ணிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சாம் ஆண்டுகள் மூணு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து தொண்ணூறாயிரம் கோடியாக இருந்த இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஆறு லட்சம் கோடியாக அதிகரிச்சிருக்குது இது இது அதனால் வந்து இந்த மாதிரி அதிகரிக்க காரணத்தினால இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் மூணு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடியாக மாத்து மாற்றுறதுக்கான ஒரு உறுதி எழுதி மேற்கொண்டிருக்காங்க இது கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியத்துவம் பயிர்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாள் வந்து தொண்ணூத்தெட்டாயிரம் கோடி மதிப்பிலான பொருட்களை இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறது அப்படின்னும் இந்தோனேசியாவுக்கு இந்திய பொருட்களை ஏற்றுமதி இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடியாக இருக்குவதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேசில் அதிபர் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஜெயிர் போல் சொரணரா அப்படிங்கிறவர் சொனோ அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து அங்கே உள்ள துப்பாக்கி அனைவருக்கும் எளிதில் துப்பாக்கியை கையால் இருக்க சட்டத்தை வந்து இப்போ எதிர்ப்பு காரணமாக விலக்கி கொண்டார் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இதெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்திக்கணும் கண்டிப்பாக முக்கியத்துவமாக இருந்ததாக இருக்கும் இவ் இப்போ அந்த அவர் கூட வந்து பிரதமர் மோடி வந்து சந்தித்து அந்த இரண்டு நா நம் இரண்டு நாடுக்கு இடையே நானும் வர்த்தகம் முதலீடு விவசாயம் உயிர் பொருள் போன்றவற்றில் உறுதி ஒருங்கிணைந்து செயல்பட உறுதியேற்றனர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா துருக்கி அதிபர் எர்டோகனுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டிருக்குது அவங்க கூட இந்த இது தொடர்பான அனைத்து இதுவும் பேசப்பட்டிருக்குது அது தவிர சிங்கப்பூர் பிரதமர் லீ இஸ்டியான் லோங் சிலி நாட்டு அதிபர் செபாஸ்டியன் பினரோ ஆகியவற்றையும் பிரதமர் மோடி சந்திச்சிருக்காரு இந்த யார் யார் சந்திச்சாரு அப்படிங்கிறது ஒரு லிஸ்ட்டு பெரிய லிஸ்ட்டாக இருக்கு இதை பற்றி ஒரு தனி வீடியோ கூட முடிஞ்சா போடுறேன் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் நம்ம படிக்க வேண்டியது அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புதிய தலைமைச் செயலாளராக க சண்முகம் வந்து நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுகிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பரில் போடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஆறாவது தலைமைச் செயலாளர் அது இப்படி அதுக்காக தான் நம்ம இந்த நியூஸை மறுபடியும் பார்க்கறது இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் ரொம்ப பெறுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் சேர்ந்தவர் இவர் வந்து புதுக்கோட்டை மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஆட்சியராக இருந்திருக்கார் இதை ரொம்ப இதுவும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை நிதி செயலாளராக இருந்தார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நாளை வந்து பதவியேற்கும் இவர் வந்து அடுத்த ஆண்டு ஜூலை வரை ஜூலையில் ஓய்வு பெறுகிறார் அப்படிங்கிறது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய குற்றவாளிகளை சிசிடிவி கேமரா மூலம் அடையாளம் காணும் நவீன தொழில்நுட்ப வந்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த இது பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா
அடுத்த இதில் வந்து இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து அனைத்து ரயில் நிலையங்கள் சென்னையில் உள்ள அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் செயல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூஸ்லேயும் ஒரு மூன்று நான்கு நியூஸ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா சமகாலத்தில் மருத்துவ மருத்துவர்கள் நோயாளிகள் இடையே நல்லுறவு இல்லை அப்படின்ட்டு நீதிபதி வே ராமசுப்ரமணியம் வந்து மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் முப்பத்தி ஒன்றாவது பட்டமளிப்பாளர்கள் சொல்லியிருக்காரு இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வே ராமசுப்ரமணியன் அப்படிங்கிறவர் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக தற்போது தான் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஒன்று அந்த இதை திரும்ப ஒரு நினைவுபடுத்திக்கிறோம் அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலகத்தில் முப்பத்தி ஓராவது பட்டமளிப்பாளர் விழா வந்து நடந்தது இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே நேரத்து பார்த்த மாதிரி இது இணையவழி பட்டமளிப்பு விழாவாக நடைபெற்றது இது வந்து பார்த்து அந்த இதை நடித்து நம்ம நியூஸ் பார்த்தோம் இது மூன்று அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு இணைய நேரலை மூலம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருந்தது அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்குது இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த நியூஸ் தான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செவிலியர் பற்றம் வந்து ஒரு திருநங்கைக்கு வழங்க இருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுகிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத்தை சேர்ந்த ரக்ஷிதா அப்படிங்கிற திருநங்கையானவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு சேர்ந்தவங்களுக்கு வந்து பத்மஸ்ரீ செவாலியர் கல்லூரியில் வந்து இளநிலை செவிலியர் பட்ட படிப்பில் சேர்ந்து இப்போ நான்காண்டு முறிப்பை படிப்பை முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காரு இவங்களுக்கு வந்து பட்டம் வழங்கப்பட்டிருக்குது ஆனால் இவங்க என்னென்னா கவுன்சிலில் பதிவு செய்யறதுக்கான இந்த வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால இவங்க போராட்டம் இருக்கிறது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதை ரக்ஷிதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா முதல் முறை அவங்க வந்து பட்டம் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நியூஸாக இன்னைக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள் இப்போ தமிழகத்தில் வந்து தலைமைச் செயலாளர் பதவியை அலங்கரித்த நாற்பத்தைந்து அதிகாரிகள் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்காங்க இதில் எந்த பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி முதல் அதிகாரி யார் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இது நவம்பர் இருபத்தி ஏழில் மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் முதல் தலைமைச் செயலாளராக எஸ் சி ராமமூர்த்தி அப்படிங்கிறவர் பொறுப்பேற்றிருக்காரு அதுக்கப்புறம் நாடு விடுதலை வரையறதுக்கு முன்னாடி ஆறு பேர் தலைமைச் செயலாளர்களாக பொறுப்பேற்றிருக்காங்க விடுதலை இந்தியாவின் முதல் தலைமைச் செயலாளர் யார் அப்படின்னா மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் தலைமைச் செயலராக ராமொனி மேனன் அப்படிங்கிறவர் பதவி வைத்திருக்காரு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பேர் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது வரை இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் வந்து ஐசிஎஸ் அப்படிங்கிற இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் இருந்த பேரை வந்து இந்திய ஆட்சி பணி அதாவது ஐஏஎஸ் ஆக மாற்றப்பட்டது இதில் அதன்படி வந்து பி ராயப்பா அப்படிங்கிறவர் அதுக்கப்புறம் வந்து பணியாட்டு இருக்காரு இவரை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது முக்கியத்துவம் பெறுகிறதா என்னன்னு தெரியல இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எழுதி கூட வச்சுக்கோங்க இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த மாதிரி ரொம்ப பேர் பதவியேற்றிருக்காங்க அதில் இரண்டு பேர் வி கார்த்திகை ஐயன் அதுக்கப்புறம் டி வி அந்தோனி ஆகியோர் வந்து இரண்டு முறை தலைமைச் செயலர்களாளர்களாக பதவி ஏற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இதை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது வெளிநாடுங்களை வெளிமாநிலங்களை சேர்ந்தவங்க சிலர் வந்து தலைமைச் செயலாளர்களாக நியமிக்கப்பட்ட வந்து நிலையில் இப்போ வந்து இரண்டு முறையும் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்குது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் வந்து ஆளுநருடன் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் வந்து சந்திக்க எடுத்திருக்காங்க இதில் வந்து என்ன ஒரு நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்று கவனிக்காமல் விட்டோம் அது நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து இருக்குது இருந்தாலும் அதனால் தலைமைச் செயலாளர் இவங்க வந்து ஓய்வு பெறவும் வயது வந்து அறுபது ஆகும் அறுபது வயது எட்டியதன் காரணமாக இவங்க ஓய்வு பெற்றாங்க அதே நேரமில் நம்ம இப்போ வந்து புதிதாக பண்ணுவதுள்ள கே சண்முகம் அவங்களுக்கு ஐம்பத்தொம்பது வயது அடுத்த ஒரு தடவத்தோட பதவி முடியுது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அதே நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டில் பேரிடர் மீட்புக்கு சர்வதேச கூட்டணி அமைய வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளுக்கு பிரதமர் மோடி வந்து அழைப்பு விடுத்திருக்காரு இதை வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு முக்கியத்துவம் வருகிறது இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதில் இன்னொன்று என்ன முக்கியத்துவம் தான் இப்போ கூறப்பட்டு உள்ளது அப்படின்னா இதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பியூனஸ் அயர்ஸ் நகரில் நடைபெற்ற ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டில் இதே கருத்து வந்து வலியுறுத்தப்பட்டதாகவும் இப்போது வந்து அனைத்து நாடுகளுக்கும் வந்து அழைப்பு விடுப்பதாகவும் கூறப்பட்டிருக்காரு இது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக சட்டங்களை வந்து ஏற்ற வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஜி டுவெண்ட்டி
அடுத்து வந்து இப்போ தலைமைச் செயலாளர் புதுசாக நியமிச்சிருக்க நிலையில் சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக கே கே திருப்பாதியன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நியூஸாக கருதப்படுகிறது இது க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது டிஜிபி பழைய டிஜிபியாக இருந்தவர் வந்து ராஜேந்திரன் அவர் வந்து இன்றையோடு ஓய்வு பெறுகிறார் அதைத் தொடர்ந்து வந்து கே கே திருப்பாதி வந்து பதவி இருக்கிறது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் என்ன ஒரு முக்கியத்துவமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காவல்துறையில் சிறப்பான பரிபூர்ந்ததற்காக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் ஸ்கா ஸ்காட்லாந்து யார்டில் ஸ்காட்லாந்து நாட்டில் நடைபெற்ற சர்வதேச பதக்கம் கிடைத்தது அது மட்டும் இல்லாமல் நூற்றி எட்டு நாடுகள் பங்கேற்புடன் நடந்த சர்வதேச காவல்துறை அதிகாரிகள் மாநாட்டிலும் இவருக்கு விருது வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்குது இவர் சென்னை பெருநகர காவல்துறையில் அஞ்சு பேர் வங்கி கொள்ளி கொள்ளையர்கள் அஞ்சு பேராக என்கவுண்டர்லையும் அதுக்கப்புறம் சில ரவுடிகளையும் என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொண்டிருக்காரு அப்படிங்கிறதுனால இவர் ரொம்ப முக்கியத்துவமாக கருதப்படுகிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருபாதி வந்து ஃபீட் ஆஃபீஸர் ஃபீட் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறது ஒரு புதிய திட்டத்தை வந்து காவலர் ரோந்து பணியில் உள்ள ஒரு புதிய திட்டத்தை ஏற்படுத்தி காவல்துறையில் புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்காரு இந்த திட்டத்தை பற்றி கேட்கலாம் இதை ஏற்படுத்திய ஒரு யார் அப்படின்னு கூட கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லாட்டி கூட்டு காரணம் மாதிரி கொடுத்து இதில் ஒன்று வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதாவது ஒன்று தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக முக்கியத்துவம் இருக்குது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்த நேற்றைய அந்த ஜி டுவெண்டி மாநாட்டில் பாரிஸ் பருவநிலை ஒப்பந்தத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு உறுதி ஏற்கப்பட்டுருது ஆனால் அமெரிக்கா வந்து இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கு ஏற்ப ஏற்கனவே அந்த ஒப்பந்தத்திலேருந்து வெளியேறும் முடிவே வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது இந்த மாநாடு வந்து எப்போ நடப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க பாரிஸ் மேல் ஐக்கிய நாடுகள் சபை மாநாடு சபை சார்பில் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நடந்த மாநாட்டில் வந்து இந்த பசுமை இல்ல வாய்வை வந்து குறை குறைக்கிறதுக்கு வந்து உறுதி ஏற்கப்பட்டது இதுல வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூறாம் ஆண்டுக்குள் ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸுக்கு குறைவாக உலக வெப்ப மயமாதலை நிறுத்தவும் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸாக குறைக்க கடும் முயற்சிகள் இருக்கும் மேற்கொள்ளப்பட்டது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுல இருந்து அமெரிக்கா வந்து வெளியேறுவதாக தெரிவித்ததுல இப்போ உறுதியாக இருக்குது அடுத்த வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலிருந்து புகையிலை இறக்குமதி செய்ய சீனாவிடந்து வர்த்தக குழு வந்து வலியுறுத்தியிருக்கு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய புகைவிலை வாரியத்தின் தலைவரான கே சுனிதா வந்து சீனா சென்றுள்ள தலைமையில் அவங்க அவர் தலைமையில் சீனாவுக்கு வர்த்தக குழு சென்றிருக்குது அங்கே உள்ள தேசிய அந்த நாட்டின் தேசிய புகைவிலை வர்த்தக நிர்வாக அமைப்பின் தலைவர் ஆனதான சாங் ஜியான் வந்து சந்தித்து பேசினதில் இது வந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்குது இது வந்து என்னென்னா தரம் வாய்ந்த புகையில் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறதாகவும் அதில் வந்து பூச்சி மருந்து படுவங்கள் இல்லை அப்படின்ட்டும் சொல்லப்பட்டிருக்குது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உலகிலே மூன்றாவது பெரிய தேயிலை உற்பத்தியாளராகவும் ஏற்றுமதியாளராகவும் அப்படி செஞ்சுருக்குது இந்தியா இருக்குது அப்படின்னா இந்தியாவின் தரத்துக்கு ஐரோ ஐயோ ஜப்பான் ஐரோப்பா ஆகிய நூற்று பதினைந்து பகுதிகளுக்கு புகையிலே ஏற்றுமதி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஆனால் இது மேலே வந்து தேயிலைன்னு போட்டிருக்காங்க கீழே வந்து புகையிலையும் போட்டிருக்காங்க இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் மூன்றாவது தேயிலை உற்பத்தியாளராக ஏற்றுமதியாளராக இருக்குது அது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து இதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா உலகிலே அதிகமாக புகைப்பிடிப்பவர்களை கொண்ட நாடு வந்து சீனா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்காக இந்தியாவின் சந்தை வந்து சாதமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை பேரிடர்களை எதிர்கொள்வதில் இந்தியா முன் முதன்மை பெற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இது என்னென்னா உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா சொல்லியிருக்காரு இது எங்கே சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறது முக்கியத்துவம் பிரிக்கிறது தில்லியில் நடைபெற்ற தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையின் வருடாந்திர மாநாட்டை அமித் ஷா சனிக்கிழமை தொடங்கி வைக்கும் போது இதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வினாடி விழா போட்டியில் வந்து ரூபாய் அறுபத்தொம்பது லட்சம் என்ற இந்திய அம்சாவளி இறங்கிய இது இளைஞர் அப்படின்னு இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அமெரிக்காவில் வந்து ஒரிகன் மாநாட்டில் போர்ட் போர்ட்லேண்ட் நகரில் வந்து உயர்நிலை ப பள்ளியில் இருந்து படித்து வரும் மாணவர் வந்து அங்கே வந்து நடந்த ஒரு போட்டியில் சக நாட்டு வீராங்கனர்களை வந்து வீழ்த்தி அறுபத்தொம்பது லட்சம் அதாவது ஒரு லட்சம் அமெரிக்க டாலர்களை வந்து வென்றிருக்காரு இது முக்கியத்துவம் வருகிறது இதில் என்ன ஒரு முக்கியத்துவம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உள்ள வென்ற மூன்று முதல் மூன்று பரிசுகளுமே இந்திய இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்டவர்கள் தான் மூன்று பரிசுகளை வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது என்ன போட்டினா வினாடி விழா போட்டி அப்படிங்கிறது இதில் வந்து
இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பெங்களூருவில் வந்து இந்த தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமி வந்து இருக்குது என்சிஏ அப்படிங்கிறது இது வந்து பத்தொம்போது வயது இந்திய அணியின் பயிற்சியாளருமான ராகுல் டிராவிட் வந்து இதில் வந்து செஞ்சுருக்காங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது பிசிசிஐயின் சிஓஏ அப்படிங்கிறத அறிவித்துள்ளது சிஓஏ பொதுக்குழு கூட்டத்தில் வினோத் அந்த தலைவர் பிசிசி தலைவர் வந்து வினோத் ராய் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த உறுப்பினர்கள் டயனா எட்டல்ஜி ரவி தொற்கடே ஆகியோருக்கு வந்து கலந்து கொண்டாங்க இந்த இதில் வந்து இவர் வந்து ராகுல் ட்ராவிட் வந்து ரெண்டு நாள் காலத்துக்கு செய்யப்பட்டிருக்குள்ளது அதுக்கப்புறமா ஜூனியர் மட்டத்தினால கிரிக்கெட் வீரர்கள் மற்றும் அடுத்த தலைமுறை வீரர்களை உருவாக்கும் பொறுப்பு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறமா ஏகப்பட்ட இவர் பொறுப்புகள் இருக்குது அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அது ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லை இதுவே வாசிச்சுட்டு இருக்கோங்க இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இரட்டை பதவி தரும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதை பற்றியும் இதில் வந்து விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் வேலி டென்னிஸ் அப்படிங்கிற போட்டியில் லண்டன் லீவர் இயர்ஸ்ட் போர்னில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற டபிள்யூ யூடிகே நேச்சர் வேலி சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டியில் மகளிர் இறுதி ஆட்டத்தில் ஜெர்மனியின் கெர்ஃபரை வந்து வீழ்த்தி பட்டம் வென்றிருக்காரு செக் குடியரசின் கரோலினா பிளிஸ்கோவா அப்படிங்கிறவங்க கரோலினா பிளிஸ்கோவா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமான டென்னிஸ் போட்டிகளும் கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால ஒரு கொஸ்டின் டஃப்பாக கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து ஃபிஃபா உலக கோப்பை அரையிறதுக்கு முன்னேறி இருக்குது அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோம் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அதே வேளையில் கோஃபா அமெரிக்கா கால்பந்து போட்டியும் நடைபெற்று வருகிறது அதில் வந்து சிலி மற்றும் அர்ஜென்டினா அணிகள் வந்து செய்யப்பட்டிருக்குது இரண்டு அணிகள் வந்து அரையிறுதிக்கு வந்து முன்னேறி இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அது இறுதி போட்டியில் யார் விட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரானுடன் பதற்றம் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்தாரில் வந்து அமெரிக்க எஃப் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிற விமானங்கள் வந்து குவிக்கப்பட்டிருக்குது இந்த எஃப் டுவெண்ட்டி டூ விமானங்கள் வந்து ரேடாரில் பதில் படாமல் செயல்படக்கூடிய அப்படிங்கிறதால செயல்படக்கூடிய விமானம் வழங்குறதுனால இதை வந்து நிறுத்தி வைக்கிறதுனால ஈரான் போ இதில் போர் பதற்றம் அதிகரிச்சுள்ளது இதை தெரிஞ்சுக்கோம் அடுத்து அடுத்து இந்து தமிழ் திசையில் உள்ள நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகுது இன்றைக்கி இந்த மாதிரி முடிந்தாலும் நம்ம ஏழு மணிலேருந்து எட்டு மணிக்குள்ளே வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவோம் டெய்லி காலையில் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்களில் வந்து கல்விரக பிளாக் ஸ்பாட் இது டெஸ்ட் இருக்குது அந்த இது அட்டன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலகிராமில் டெய்லி வந்து டெஸ்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதில் ஜாயின் பண்ணணும்னா கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டெய்லி டெஸ்ட் அனுப்பப்படும் உங்கள் நண்பர்கள் முடிந்த அளவு அதிகமாக போயிருங்க அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்த இன்றைய இணையத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அகில இந்திய கால்பந்து சம்மேளம் நம்ம வந்து சிறந்த தகுதியானவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து சர்வதேச மற்றும் தேசிய போட்டிகளை பங்கேற்க செய்கிறது அப்படின்னு போட்டிருக்குது இதில் வந்து இந்த இந்த இதுக்கான இணையதளம் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ டாஃப் த ஏஐஎஃப் எஃப் டாட் காம் அப்படிங்கிறது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொது அறிவில் வந்து ஒன்று போட்டிருக்காங்க பன்னீர்வ ஆழ்வார் ஆழ்வார்களின் வைணவ பக்தி இலக்கியங்களாகவும் ப பன்னீர் ஆழ்வார்களின் நூல்களை வைணவ பக்தி இலக்கியங்களாகவும் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஆழ்வார்களின் பா பாடிய நாலாயிரம் பாடல்களை பாசனங்கள் அப்படிங்கிற அழகப்படும் பாடல்களை நாதமுனியை மற்றும் மனத மனவாள முனியை வந்து தொகுத்தனார் அவங்க அதுவே திவ்ய பிரபந்தம் என்னும் நூலாக வந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மால் நம்மாழ்வார் எழுதிய திருவாய் மொழி வந்து தமிழ் வேதம் என போற்றப்படுகிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இது நம்மாழ்வார நமக்கு பாடத்தொகுப்பு இல்லாதனால இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட வேண்டிய ஒன்று அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாரணாசியில் மிதக்கும் பயோ கல்வியுறை வந்து செயல்படுத்தப்பட உள்ளது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது இன்னொரு தெரிஞ்சுக்கோங்க வாரணாசியின் ராம்நகரில் நாட்டின் முதல் உள்நாட்டு பாக்கடு படகு போக்குவரத்து நடக்க தொடங்கப்பட்டிருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பரில் இது தொடங்கப்பட்டது தெரிஞ்சுக்கோங்க அதற்காக ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி பிரம்மாண்ட துறைமுகம் வந்து அங்கே கட்டப்பட்டிருக்குது இங்கே அஞ்சு நட்சத்திர கொ கொண்ட சொகுசு படகு சேவையும் தொடங்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து வாரணாசியின் கங்கை நதியில் தச அஸ்வமேத படித்துறை மற்றும் ராஜேந்திர பிரசாத் படித்துறைகளுக்கு நடுவே மிதக்கும் பயக்கு பயோ கழிவுறை வந்து விசை விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது இது வந்து அங்கே பூஜை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து வழிபாடுகளுக்கு ரொம்ப நாளாக நிற்கிறதுனால அந்த இயற்கை உபாதைகளுக்கு கழிக்கிறதுக்காக இந்த இது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்குது இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அட
உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்க வேற எதுவும் உங்களுக்கு எது இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் வேற எது வீடியோஸ் எதுவும் போடணும் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன் போடுறதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் அடுத்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பட்டனை கண்டிப்பாக ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் அது தான் நமக்கு கொஞ்சம் கோ எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியும் இதில் பிடிக்கலாட்டியும் டிஸ்லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் அமுக்குங்க ஆனால் கீழே காரணத்தை சொல்லுங்கள் அதே நேரத்தில் கீழே இருந்து இப்போ இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறந்துடாமல் அப்போ தான் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ அது வந்து டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன் வரலாம் அப்படி வரலாட்டியும் காலையில் ஏழு டு எட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகிரும் அந்த வீடியோ நீங்கள் டெய்லி வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நண்பர்களே நன்